ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾസൊക്കെ കുറേ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മിഡിലിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ആദ്യം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമേ അതിന് ഒരു മൂലധനം വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് വേണം അതിനാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം ബാങ്കുകൾ പല വിധത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ആ ലോണിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആ ഒരാളുടെ പണം ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആൾക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പല തരത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫോമുലാസാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഫണ്ട്സ് ഫണ്ട്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ പറയുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ റേറ്റ് എ ഫേം പേസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദർ മണി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മണി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്യണം ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റാണ് നോക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റ്സ് ആർ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അതെന്തൊക്കെ വരാം അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും ഡെറ്റിൽ വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ട് തരം വരണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പേരാണ് പെർപെക്ച്വൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് പെർപെക്ച്വൽ ഡെപ്റ്റ് ദീസ് ആർ നോട്ട് റീപേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴാണോ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അത് എടുത്തു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ നോട്ട് റീപേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദീസ് ആർ റീപേബിൾ ഓൺലി ഓൺ ദി ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഹിയർ ദ ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഇതിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ എപ്പോഴാണ് കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ അത് ഇത്ര വർഷം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതിന് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇത് കാണാതെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോ ഫോമുലാസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അത് ഫോമുല ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വൽ ടു കെ ഡി എന്നാണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ എൻ പി
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെന്ത് തന്നിട്ട് ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടാക്സ് ഓൾ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കെ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഓരോന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് തന്ന എന്ത് വൺ ഹൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ പി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം കെ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കെ ഡി കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നോക്കി വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും ആ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മന തോന്നും പക്ഷെ നമ്മളത് എക്സാമിന് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയാലും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പ്രോബ്ലം ആയാലും നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ബി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് The tax rate applicable to the company is 60 percentage. Compute the cost of debt capital. This is what we have done. Tax is not done. 60 percentage is not done. So, tax is not done. So, tax is not done. KD equal to I into 1 minus T divided by NP into 100. So, I is not done. 100,000 into uh, 8 percentage is not done. So, 8 into 100 that is equal to 8,000. Tax rate equal to 60 percentage, that's equal to 60 by 100 equal to 0.6. NP, NP is equal to the premium of 10 percentage. So, we have to add the premium of 10 percentage. So, we have to add the premium of 10 percentage. So, we have to add the premium of 10 percentage. So, we have to add the premium of 10 percentage. So, we have to add the premium of 10 percentage. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അറ്റ് എ പ്രീമി വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടണം പ്രീമിയം ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടണം സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമുക്കിനി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി ജസ്റ്റ് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം സോ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു